நியூஸ் அண்ட் நியூஸ் பிளஸ் யூ டிவியின் மதிய நேர பிரதான செய்திகளோடு இணைந்து கொள்ளும் நான் நிவேதா ஜெகநாதன் விரிவான செய்திகளுக்கு செல்லும் முன்னர் முதலில் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதும் பரவும் அபாயம் இருப்பதாக உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது அதிக விலைக்கு வெங்காயத்தை விற்பனை செய்யும் வர்த்தகர் மீது இன்று முதல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவுள்ளது மனித உரிமை கூட்டத் தொடரில் உரையாற்ற வெளிவிவகார அமைச்சர் ஜெனிவா புறப்பட்டு சென்றுள்ளார் டொனால்ட் ட்ரம்பின் விஜயத்தின் மத்தியில் இந்திய குடியுரிமை சட்டம் முரண்பாடு மோதலானது ஐந்து பேர் பலி இனி விரிவான செய்திகள் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் சபையின் நாற்பத்தி மூன்றாவது கூட்டத்தொடரில் உரையாற்றுவதற்காக வெளிவிவகார அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன இன்று ஜெனிவா நோக்கி பயணமானார் அவரோடு ஆறு பேர் கொண்ட தூதுக்குழுவும் ஜெனிவா நோக்கி சென்றதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கடந்த அரசாங்கம் இணை அனுசரணை வழங்கிய முப்பதில் ஒன்று மற்றும் நாற்பதில் ஒன்று ஆகிய தீர்மானங்களில் இருந்து வெளியேற இலங்கை அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது மனித உரிமைகள் பேரவையினால் இலங்கை தொடர்பில் நிறைவேற்றப்பட்ட பிரேரணைக்கு இலங்கை வழங்கிய இந்த அனுசரணையிலிருந்து விலகிக் கொள்வதற்கான விடயங்களை பேரவையின் உயர்மட்ட பிரிவிற்கு வெளிவிவகார அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தன நாளை தெளிவுபடுத்த உள்ளார் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமை பேரவையின் நாற்பத்தி மூன்றாவது கூட்டத்தொடர் நேற்று சுவிட்சர்லாந்து ஜெனிவா நகரில் ஆரம்பமானது எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் இருபதாம் தேதி வரையில் இடம்பெறும் இந்த தொடரில் இலங்கை உட்பட நாற்பத்தி ஏழு நாடுகள் தொடர்பில் கவனம் செலுத்தப்பட உள்ளது இம்முறை மனித உரிமைகள் பேரவையிற்கு இலங்கை சார்பில் ஐந்து பிரேரணைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன உலகளாவிய ரீதியில் கோவிட் வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கையானது இன்றைய தினம் எண்பதாயிரத்தை கடந்துள்ள நிலையில் உயிரிழந்தவர்களின் தொகையும் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று ஒன்றாக பதிவாகியுள்ளது இதேவேளை கோவிட் வைரஸ் தொற்று உலகம் முழுவதும் பரவும் ஆபத்து இருப்பதாகவும் உலக நாடுகள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் தெரிவித்துள்ளது உலகளவில் பெரும் உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தி வரும் கோவிட் வைரஸ் தொற்று காரணமாக உலகளவில் பலியானவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது இதேபோலே கோவிட் வைரஸ் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எண்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமாக உள்ளது சீனாவை தவிர்த்து தென்கொரியாவில் எண்ணூற்றி தொன்னூறிற்கும் மேற்பட்டோர் கோவிட் வைரஸ் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் குவைட் பஹ்ரைன் ஆப்கானிஸ்தான் ஈராக் மற்றும் ஓமான் ஆகிய நாடுகளிலும் கொரோனா வைரஸ் தொற்று நேற்று பதிவானது குவைட்டில் மூன்று பேரும் ஓமானில் இரண்டு பேரும் பஹ்ரைன் மற்றும் ஈராக் ஆகிய நாடுகளில் ஒருவரும் கோவிட் வைரஸ் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதற்கிடையில் துருக்கி பாகிஸ்தான் மற்றும் ஆர்மேனியா ஆகிய நாடுகள் ஈரானுடனான எல்லைகளை மூடிவிட்டன ஈரானில் அறுபத்தி ஒரு பேர் கோவிட் வைரஸ் தொற்றுக்கு பாதிக்கப்பட்டுள்ளதோடு பனிரெண்டு பேர் பலியாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது அத்துடன் கோவிட் தொற்றுக்குள்ளாகி பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்றி பதினான்கு பேர் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதுடன் இருபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்றி அறுபத்தி ஒரு பேர் குணமடைந்தும் உள்ளனர் கோவிட் வைரஸ் தொற்று உலகம் முழுவதும் பரவும் ஆபத்து இருப்பதாகவும் உலக நாடுகள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் தெரிவித்துள்ளது தற்போதைய சூழலில் இது உலகம் முழுவதும் பரவும் நிலை இல்லை என்றாலும் உலக நாடுகள் அதற்கு எதிராக அதிகம் செயற்பட தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் எச்சரித்துள்ளது கோவிட் வைரஸை ஒரு தொற்று நோயாக அறிவிக்க இருக்கும் உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் ஆனால் நாடுகள் ஆயத்தத்தின் ஒரு கட்டத்தில் இருக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளது குறித்த தொற்று நோயானது மனிதர்களிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு உலகின் பல பகுதிகளில் விரைவாக பரவி வருகிறது கோவிட் பத்தொன்பது என்ற சுவாச நோயை ஏற்படுத்தும் வைரசினால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றது தென்கொரியா இத்தாலி மற்றும் ஈரான் ஆகிய நாடுகளில் கோவிட் வைரசின் தாக்கம் பெரிதும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன் அச்சத்தையும் தோற்றுவித்துள்ளது இருப்பினும் பெரும்பாலான நோய் தொற்றுகள் சீனாவில் பரவிய வைரசின் அசல் மூலமாகும் சீனாவில் இதுவரை எண்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதோடு இரண்டாயிரத்தி எழுநூறிற்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகியுள்ளனர் அதிகரித்த மரக்கறி விலைகளை கட்டுப்படுத்தி விவசாயிகளை பாதுகாக்கும் வகையிலும் நுகர்வோருக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும் வகையிலும் நிகழ்ச்சி திட்டம் ஒன்றை உடனடியாக தயாரிக்குமாறு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச அதிகாரிகளுக்கு பணிப்புரை விடுத்துள்ளார்
மகாவலி அபிவிருத்தி அமைச்சு மற்றும் வர்த்தக அமைச்சுகளின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்களின் அதிகாரிகளுடன் நேற்று சந்திப்பு ஒன்று இடம்பெற்றது மறுக்கறிகளின் அதிகரித்த விலை வாழ்க்கை செலவு அதிகரிப்பதற்கு பெரிதும் பாதிப்பு நீ செலுத்துகிறது அதனை கட்டுப்படுத்துவதற்கு உடனடியாக தலையிட வேண்டியுள்ளது என ஜனாதிபதி இதன் போது சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் மரக்கறி பயிரிடப்படும் பிரதேசங்களில் இருந்து தம்புள்ளைக்கு மரக்கறிகள் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன அதன் பின்னர் தம்புள்ளையில் இருந்து மீண்டும் குறித்த பிரதேசங்களுக்கே மரக்கறிகள் விநியோகிக்கப்படுகின்றன போக்குவரத்தின் போது இடம்பெறும் வீண்விரயம் காரணமாக அறுவடை பெருமளவு வீணாகின்றது இது ஒருபோதும் சரியான முறைமையாக இருக்க முடியாது என்றும் ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார் பெருந்தோட்ட நிறுவனங்களிடம் உள்ள அரச காணிகளில் தென்னை பயிருடன் மட்டுப்பட்டு இருக்காது மரக்கறி பயிர் செய்கைக்கான வாய்ப்புகளையும் கண்டறிவது குறித்தும் கவனம் செலுத்தப்பட்டது பொலவல் ஆரம்ப கரல நத்துவ ஏ போலட்ட கிஹில்ல இத்தனிங் கோலம்பட்டேவான கிரமத்தினவனா இவகே கிமெண்ட் பலாண்டு வீ நத்தாங் மீக ஃபெயில் விலா தீன் இதோட அத்தனதங் முதல ஆயில ஹதில இகொள்ளு காமரே கரகத்தா காமரே வின கோவியாட்டமே முலிங்கோ காமரே தென் ஹிட்டி புனே மேது தங் முதல ஆயில அரகன கோவியங்கிங் எத்தன இல்ல இத்தனம் கான இகொள்ளு அடிக்கல்ல எத்தனமே கேனோ நிர்ணய விலையை விடவும் அதிக விலைக்கு பெரிய வெங்காயத்தை விற்பனை செய்யும் வர்த்தகர்களே சுற்றி வளைக்கும் நடவடிக்கைகள் இன்று முதல் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளதாக நுகர்வோர் விவகார அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யும் வர்த்தகர்களுக்கு எதிராக கடும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகார சபையின் விசாரணை பிரிவின் பணிப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் தற்பொழுது கொழும்பு மெனிங் சந்தையில் ஒரு கிலோகிராம் பெரிய வெங்காயம் நூற்று ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக அவர் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இறக்குமதி செய்யப்படும் பெரிய வெங்காயத்துக்கு கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் திகதி முதல் அமுலாகும் வகையில் அதிகபட்ச சில்லறை விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டது இதற்கிணங்க ஒரு கிலோகிராம் இறக்குமதி செய்யப்படும் பெரிய வெங்காயத்தின் அதிகபட்ச சில்லறை விலையாக நூற்று தொன்னூறு ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக நுகர்வோர் விவகார அதிகார சபை தெரிவித்துள்ளது சந்தையில் கடந்த நாட்களில் பெரிய வெங்காயத்தின் விலை அதிகரித்துள்ள நிலையில் இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டதாக அதிகார சபை குறிப்பிட்டுள்ளது பாதுகாப்பு வர்த்தகம் அடிப்படைவாதத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் சமய நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்தல் போன்ற துறைகள் உள்ளிட்ட பல துறைகளுக்கு தேவையான சகல உதவிகளையும் இலங்கைக்கு பாகிஸ்தான் வழங்கும் என இலங்கைக்கான பாகிஸ்தான் உயர்ஸ்தானிகர் ஓய்வு பெற்ற மேஜர் ஜெனரல் முகமது சாத் கட்டாக் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கைக்கான பாகிஸ்தான் உயரஸ்தானிகர் ஓய்வு பெற்ற மேஜர் ஜெனரல் முகமது சாத் கட்டாக் மற்றும் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவுக்கு இடையிலான சந்திப்பொன்று ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் நேற்று நடைபெற்றது இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் தற்போதும் சிறந்த பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு இருந்து வருவதால் இலங்கைக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையிலான வர்த்தகத்தை மேம்படுத்துவது குறித்து தான் கவனம் செலுத்தியிருப்பதாகவும் உயரஸ்தானிகர் தெரிவித்தார் இரு நாடுகளினதும் வர்த்தக சமூகத்தினர் சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் வகையில் எதிர்வரும் ஏப்ரல் மாதம் மாநாடு ஒன்றை நடத்துவதற்கு பாகிஸ்தான் உயரஸ்தானிகர் காரியாலயம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது மருத்துவம் பொறியியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப துறைகளில் உயர்கல்வி வாய்ப்புக்காக இலங்கை மாணவர்கள் ஆயிரம் பேருக்கு பாகிஸ்தான் முழுமையான புலமை பரிசலை வழங்கி வருகிறது பழமை வாய்ந்த உயர்கல்வி நிறுவனமான தக்சிலாவை அபிவிருத்தி செய்வதில் பாகிஸ்தான் அரசாங்கம் மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகளை பாராட்டிய ஜனாதிபதி இதற்கு இலங்கையின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும் எனவும் குறிப்பிட்டார் ஜனாதிபதியின் செயலாளர் கணாந்திதி ஜெயசுந்தர் பாகிஸ்தான் பிரதி உயரஸ்தானிகர் தன்வீர் அஹமட் இரண்டாவது செயலாளர் ஆயிஷா அபுபக்கர் ஃபஹத் ஆகியோரும் இந்த சந்திப்பில் கலந்து கொண்டனர் தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பு மக்கள் விடுதலை முன்னணி முஸ்லிம் காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் தேர்தலை இலக்கு வைத்து கூட்டணி அமைக்காது என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவுப் ஃபக்கீம் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் நேற்று செய்தியாளர் சந்திப்பொன்றை நடத்தி கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் கூட்டணி அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தான் தெரிவித்த கருத்தை மக்கள் பிழையான வகையில் புரிந்து கொண்டுள்ளார்கள் எனவும் ரவுப் ஃபக்கீம் மேலும் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் ஜனதா விமுக்தி பெருமுன தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு முஸ்லிம் காங்கிரஸ் போன்ற சிறிய அதே நேரம் சிறுபான்மை கட்சிகள் உள்ளடங்களான ஒரு பொதுவான மேடையின் மூலம் ஜனநாயக விரோத செயல்பாடுகளை தடுப்பதற்கான ஒரு முயற்சியில் சிவில் சமூக அமைப்புக்களுடன் சேர்ந்து நாங்கள் செயல்பட இருக்கிறோம் என்று நான் சொல்லி இருந்தேன் ஆனால் அது எக்காரணம் கொண்டும் இப்போதைக்கு ஒரு தேர்தலுக்கான கூட்டு முயற்சி அல்லது கூட்டணி அமைக்கின்ற முயற்சி என்று நான் அர்த்தப்பட சொல்லவில்லை 
என்பதை மிக தெளிவாக நான் சொல்லி ஆக வேண்டும் எங்களுக்கு மத்தியில் குறைந்தபட்ச நிகழ்ச்சி நிரல் ஒன்றை இந்த நாட்டிலே ஜனநாயகத்துக்கு எதிராக சிறுபான்மை கட்சிகளுக்கும் சிறிய கட்சிகளுக்கும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் ஆசனங்களை பெற்றுக் இருக்கின்ற வாய்ப்பை இல்லாமல் செய்கின்ற இந்த நாட்டிலே பல கட்சி ஜனநாயகத்துக்கு விரோதமாக புதிய திருத்தங்களை முன்மொழிகின்ற ஜனநோ ஜனநாயக விரோத செயல்பாடுகளில் இறங்க எத்தனிக்கின்ற அரசு உட்பட ஏனைய சக்திகளை எதிர்த்து இவ்வாறான ஒரு பரந்துபட்ட பொது மேடையை அமைப்பது குறித்த முன்னறிவித்தலை சம்பந்தமான ஒரு பேச்சுவார்த்தையை ஆரம்பித்திருக்கிறோம் என்பதை குறித்து நான் சொல்ல போன இடத்தில் அது தவறான ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்தி இந்த ஜனதா விமுக்தி பெறமுன தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் இந்த மூன்று கட்சிகளும் சேர்ந்து கூட்டணியாக தேர்தலில் போட்டியிடப் போகின்றதான புரிதல் ஏற்பட்டிருக்கிறது அது முற்றிலும் நான் அவ்வாறான வகையில் அந்த பேச்சை பேசவில்லை அவ்வாறு கருதுகின்ற அடிப்படையிலே ஒலிபரப்பப்பட்ட ஒளிநாடாக்கள் செய்தி ஊடகங்களிலே வெளிவந்த காரணத்தினால் இதை நான் தெளிவுபடுத்த வேண்டியிருக்கிறது தேர்தலிலே எங்கள் மூன்று கட்சிகளுக்கு இடையிலும் தேர்தல் கூட்டணி அமைக்கின்ற விஷயம் குறித்த உடன்பாடாக அதை கொள்ளக்கூடாது என்பதை மிக தெளிவாக நான் சொல்ல வேண்டும் இது முன்னாள் ராணுவ தளபதி அட்மிரல் வசந்த கரணாகுடவிற்கு எதிராக நீதிமன்றத்தினால் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்கள் அரசியல் பழிவாங்கல் தொடர்பான ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது குற்றப்புலனாய்வு திணைக்கள அதிகாரிகளினால் குறித்த ஆவணங்கள் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவிற்கு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன பதினோரு இளைஞர்கள் கடத்தப்பட்டு காணாமலாக்கப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில் குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்தின் ஊடாக பழிவாங்கும் நோக்கத்தின் அடிப்படையில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக முன்னாள் ராணுவ தளபதி அண்மையில் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு முன்னிலையில் தெரிவித்திருந்தார் இதன் அடிப்படையில் வசந்த கரண்ணாகுடவிற்கு எதிராக விசேட நீதாய நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கு தொடர்பான ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்குமாறு குற்றப்புலனாய்வு திணைக்களத்திற்கு ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு தெரிவித்திருந்தது அத்தியாவசிய திருத்த வேலைகள் காரணமாக கொழும்பின் சில பகுதிகளுக்கு நாளை நீர்விட்டு அமல்படுத்தப்பட உள்ளதாக தேசிய நீர்வளங்கள் வடிகாலமைப்பு சபை தெரிவித்துள்ளது அத்தியாவசிய திருத்த வேலைகள் காரணமாக இவ்வாறு நீர்விட்டு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தேசிய நீர்வளங்கள் மற்றும் வடிகால அமைப்பு சபை தெரிவித்துள்ளது அதன் அடிப்படையில் நாளை காலை ஒன்பது மணி முதல் நாளை மறுநாள் அதிகாலை மூன்று மணி வரையில் இவ்வாறு நீர்வெட்டு அமுலில் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது ஜாயல மற்றும் கடுநாயக நகரசபைக்கு உட்பட்ட பகுதி ஜாயல ஏகல கந்தான ஆனியாக்காந்த பட்டகாம துடெல்ல திவாந்தம மாலுவல்ய கருவலப்பிட்டிய மாடாகொட வெளிசர மாபோல எலப்பிட்டிவல மகபாகே திக்கோவிட்ட உஸ்வெட்டகொயாவ பமுனுகம மற்றும் பேபிட்டிய ஆகிய பகுதிகளில் இவ்வாறு நீர்வெட்டு அமுலில் இருக்கும் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது யாழ்ப்பாணம் மருதனார்மடம் பகுதியில் உள்ள விடுதி ஒன்று ராணுவத்தால் சுற்றி வளைப்பு அடுத்தே முப்பத்தி ஒன்பது இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டு சுன்னாகம் போலீஸ் நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளனர் மருதனார்மடம் காங்கேசன் துறை வீதி பகுதியில் அமைந்துள்ள விருந்தினர் விடுதிகளில் நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் சந்தேகத்துக்கிடமான முறையில் கூடுவதாக கிடைத்த ரகசிய தகவலை அடுத்து ராணுவத்தினர் சுற்றி வளைத்தனர் ராணுவத்தினர் முற்றுகையிட்டிருந்த விடுதியினுள் நுழைவதற்காக விடுதி உரிமையாளருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அரசியல் பின்புலம் உள்ள குறித்த விடுதி நிர்வாகத்தினை மீறி உள்நுழைய முடியாமல் படையினர் சுமார் இரண்டு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக அந்த பகுதியில் முற்றுகையில் ஈடுபட்டதாகவும் சம்பவத்தில் நேரில் பார்த்தவர்கள் தெரிவித்தனர் மிக நீண்ட போராட்டத்தின் பின்னர் விடுதியினுள் நுழைந்த படையினரால் அங்கு கூடியிருந்த முப்பத்தி ஒன்பது இளைஞர்கள் ராணுவ ட்ரக் வண்டியில் தனியார் வாகனங்களிலும் ஏற்றப்பட்டு சுன்னாகம் போலீஸ் நிலையத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளனர் இந்தியாவுக்கு இரண்டு நாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டுள்ள அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் இன்று ஜனாதிபதி மாளிகைக்கு விஜயம் செய்தார் இதேபோலே இந்திய தலைநகர் புதுதில்லியில் நேற்று இடம்பெற்ற வன்முறைகளில் ஐந்து பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளதுடன் எழுபத்து ஐந்திற்கும் அதிகமானவர்கள் காயமடைந்துள்ளனர் இந்தியாவுக்கு இரண்டு நாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டு வருகை தந்துள்ள அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்டு ட்ரம்ப் இன்று ஜனாதிபதி மாளிகைக்கு விஜயம் மேற்கொண்டார் இதன்போது ஜனாதிபதி ட்ரம்புக்கு சிவப்பு கம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோர் ட்ரம்ப் மற்றும் அவரது மனைவி மெலனியா ட்ரம்பை வரவேற்றனர் இதன் பின்னர் முப்படைகளின் அணிவகுப்பு மரியாதையையும் ட்ரம்ப் ஏற்றுக்கொண்டார் தொடர்ந்து முக்கிய பிரமுகர்களை ட்ரம்புக்கு ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் அறிமுகம் செய்து வைத்தார் இதேவேளை இந்தியாவின் திருத்தப்பட்ட பிரஜாவுரிமை சட்டத்தை எதிர்ப்பவர்களுக்கும் அதனை ஆதரிப்பவர்களுக்கும் இடையிலான மோதல் காரணமாகவே உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன 
டில்சால் கார்டன் என்ற பகுதியில் உள்ள குருதேஸ் பகதூர் மருத்துவமனையில் காயமடைந்த பலர் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் பலியானவர்களின் உடல்கள் எடுத்து வரப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன சிலருக்கு துப்பாக்கி தாக்குதல் காயங்களும் காணப்படுகின்றன என வைத்தியசாலை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் ஒருவர் எரிகாயங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளார் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளது இதுவரை கொல்லப்பட்டவர்களில் காவல்துறையைச் சேர்ந்தவர் ஒருவரும் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன கொல்லப்பட்டவர்களில் சிலரது உடம்புகளில் துப்பாக்கிச் சூட்டு காயங்களும் காணப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்பின் வருகையோடு இந்த சம்பவம் ஏற்பட்டுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இத்துடன் எமது மதிய நேர பிரதான செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றது எமது அடுத்த பிரதான செய்தியினை இன்றிரவு எட்டு மணிக்கு எதிர்பாருங்கள்